Ja, wunderbar. Hallo, heute hat es das erste Mal geklappt. Schönen guten Abend, heute wieder aus dem SVB Sportstudio. Bei diesem wieder mal grandiosen Wetter heute draußen und ähm, womöglich ist es tatsächlich heute das letzte Mal, dass wir hier mit euch zusammen trainieren, denn je nachdem, was die Bundesregierung gleich beschließen wird, kann es gut sein, dass wir ab nächste Woche schon wieder draußen ein Stadion Outdoor Training anbieten können. Also macht euch bereit, guckt nach meinen WhatsApps, guckt auf die Homepage, ob es irgendwelche Änderungen gibt. Auf Insta natürlich, genau, Felix. Und ähm, dann sind wir vielleicht nächste Woche schon zusammen draußen. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ihr habt wie immer ein Handtuch und was zu trinken. Handtuch ist heute wichtig, weil das brauchen wir mal als Übungsgerät heute gegen Ende. Und ähm, es gibt heute keinen speziellen Schwerpunkt. Ich habe heute mal geplant, dass wir noch mal zum Ende eventuell, wie gesagt, das letzte Mal noch mal Vollgas geben. Wir haben sehr viel Cardioanteil, ansonsten ein paar Handstütz- und Planksachen und natürlich nicht zu vergessen, ermutigt von vielen von euch da draußen, die unbedingt die 4 Minuten 30 Challenge heute probieren wollen, machen wir das natürlich am Ende. Also, ich hoffe, ihr seid heute topfit und dann legen wir auch schon gleich los. Okay, auf geht's. Wir beginnen heute mit dem Warm-Up im Stehen und zwar in der Vorbeuge. Ans Ende eurer Matte stellen, lasst euch mit den Händen nach vorne hängen, die Beine gestreckt. Einfach mal ein bisschen ausbaumeln, Gewicht verlagern und vor den Sehspitzen der liegende Acht beschreiben. Die Beine so gestreckt möglich lassen, Kopf hängt ganz locker und die Richtung mal wechseln in die andere Richtung. Zwei, dreimal schwingen. Dann bleibt mal für einen kurzen Moment an der Außenseite eures rechten Knöchels. Haltet mal für einen Moment. Schwingt zwei, drei Mal und kommt auf die linke Außenseite des Knöchels. Haltet fest. Und wir rollen das noch einmal auf. Nehmen die Schultern nach hinten. Bevor wir gleich auf die Matte gehen, strecken wir uns nach oben. Zehen spitzen ganz lang, rollen die Fußsohlen ab. Komplette Fußsohle, ziehen uns lang nach oben. In die Länge, immer noch ein Stückchen weiter. Fassen jetzt oben mal die Hände und kommen in die Seitenhaltung. Tatsächlich lateral in die Mitte zur anderen Seite. Und nochmal ganz lang ziehen. Wir lösen die Arme. Entschuldigung. Rollen ein paar Mal. Schulter nach hinten und nach vorne. Und jetzt nochmal mit den Fingerspitzen auf die Matte und krabbeln gleich mal nach vorne. In den ersten Stütz. Bleiben hier für einen Moment. Rollen über die Zehenspitzen, ein bisschen vor und zurück. Und legen jetzt die Knie und kommen jetzt mit der Hüfte tief. Guckt mal rechts und links, über eure Schultern nach hinten bis zu euren Füßen. Bleibt stabil im Oberkörper. Jetzt wir uns nach oben, über die Knie in das V. Arme ganz lang, Fersen ziehen mit dem Boden, Steißbein ist der höchste Punkt. Und noch ein paar Mal. Dann kommen wir noch mal in den Stütz. Jetzt lassen die Knie noch mal sinken. Noch einmal tief sinken. Drückt euch hier aus den Schultern raus. Das wird mit den Seiten genommen. So weit wie möglich zur Matte tief zu sinken. Und wir schieben noch mal nach oben. Ins V. Und dann aber gleich den rechten Fuß nach vorne zu bringen zu unserer rechten Hand. Knie legen wir ab. Ja. Hände sind in der Mitte, wir richten das Brustbein aus. Öffne den Hüftbeuger, zieht ihn lang. Jetzt strecken wir das Bein nach hinten und die Hand vom Fuß löst nach oben. Rutscht und kommt vorne tief. Ferse zieht nach hinten, nach oben, diagonal öffnen. Rotation. Der Hand 
mit dem Blick folgen. Noch ein letztes Mal. Dann kommt die Hand nach außen und das Bein, das schüttelt etwas kleiner. Und wir strecken beide Beine. Die Fingerspitzen bleiben auf dem Boden. Versucht beide Beine zu strecken. So weit es geht. Noch für den Moment halten. Dann vergrößern wir den Schritt wieder etwas, auch etwas seitlich vergrößern. Sinken wir den Knie tief und lösen nach oben wieder ab. Und schließen unter den Knie. Und lang nach oben. Und tief. Und lang. Und das letzte Mal. Dann geht die Hand in die Mitte nach vorne, das Bein nach hinten. Hier einmal kurz mit dem Po nach oben, die Fersen abstellen, wenn möglich. Beine strecken, den Moment halten, über den Stütz nach vorne, das Ganze zur linken Seite, für euch sieht es rechts aus, weiß. Knie erstmal ablegen, Brustbein aufrichten. Versucht hier sauber in die Streckung zu kommen, sehr schön, das Bein zieht nach hinten, Ferse zieht nach hinten, Hand auf den Boden, die andere in die Rotation nach hinten. Und, und lasst den Blick der Hand folgen. Rotiert mit der Brustwirbelsäule mit. Und tief. Und ein letztes Mal. Nach außen die Hand. Schritt etwas kleiner. Beide Zehenspitzen nach vorne gerichtet. Fingerspitzen auf den Boden lassen. Und die Beine strecken. So weit wie möglich. Spürt die Dehnung, Gesäßmuskel, hinter der Oberschenkel überziehen. Wieder lösen, Bein etwas zur Seite nach außen stellen, hinter das Knie sinkt tief. Die Arme gehen nochmal nach oben ganz lang und schließen unter den Knie. Hinter das Knie ganz knapp über der Matte. Nach oben. Jetzt noch einmal. Und kommt tief mit den Händen. Ein Bein nach hinten. Und wir schieben noch einmal nach oben in das Bauch. Eine Übung wiederholen wir gleich. Ich den zweiten Klick, den brauchen wir bald auch. Wir setzen uns nach hinten ab. Ein Fuß kommt nach vorne, die Hand aufs Knie. Und entweder nur hier bis zum Knöchel genau, oder wie der Felix schon gezeigt hat, durchziehen. Nach hinten einmal absetzen, Bein nach vorne zur Hand und durchziehen. Und wieder zurück. Welche Variante ihr wählt, ob Flöckel oder ganz durchziehen, ist euch überlassen. Wir haben noch einen. Kommt mit den Stütz, legt die Knie ab. Die ersten paar Trizeps Push-Ups, die Ellbogen eng und nach hinten gedreht, die Hüfte gestreckt. Kommen wir langsam tief, Nase auf den Boden zuerst und schieben wieder hoch. Langsam tief, Hand frei, langsam tief und nach oben. Beim allerletzten halten wir noch fünf Sekunden über den Boden. Langsam tief und fünf, vier, drei, zwei, eins. Schiebt euch nach hinten in die Kindsbrote. Zehen zusammen, Knie auseinander und den Rücken mal lang ziehen. Und dann rollen wir den Rücken nach oben auf. Machen wir ein paar Mal Katze hoch, runter Rücken und gerade ziehen. Dann fällt die Nahrung unter den Schultern, der Rücken aus. Und ja. Fußspitzen auf. Schiebt den Po nach oben und krabbelt mit euren Händen zurück zu euren Zehen. Bleibt hier für den Moment mit gestreckten Beinen. Eure Zehenspitzen fest. Wer möchte, wird sich hier auch noch ein bisschen mehr heranziehen. Die Dehnung noch einen Moment halten und dann langsam. Und den Kopf aufrollen. 
Schulter nochmal nach hinten nehmen. Und das haben wir das geschafft. Juhu. Okay. Was haben wir zuerst? Also, ich sage euch jeweils wieder, wie die letzten Male auch schon, die Übungen immer im Voraus an. Dieses Mal fangen wir an mit einer Variation von Übungen, das dürft ihr euch raussuchen. Die Musik kommt wie immer dieses Mal von Phantom. Das ist eine neue Playlist, 45 Sekunden, so wie ihr es kennt. 30 Sekunden beim Wechsel Pause und zwischendrin sind es jeweils nur 10. Und ich gucke mal nach der Musik. Moment, was gleich. Genau, hier. Die erste Übung, mit der wir heute beginnen, entweder wahlweise, wie ihr wollt, im Jumping Jack, kennt ihr, oder auch erstmal ohne springen, das ist ein bisschen der Warm-Up-Satz. Jumping Jacks oder einen Double Heel Touch, gesprungen und nicht gesprungen. Okay. Das ist die erste Übung. Und die zweite Warm-Up-Übung sind die Scissors, gesprungen oder auch nicht gesprungen, so oder wie ihr es kennt, mit Tief. Sucht euch aus, was euer Level ist. Es ist immer noch so ein bisschen Warm-up. Danach geht es gleich richtig los. Wir haben heute relativ viele Sprünge. Ein bisschen beinlastig. Bin gespannt, wie wir das heute durchhalten. Ich war heute Morgen auch schon laufen, aber hilft alles nichts. Das ziehen wir jetzt durch. Also, ich lasse die Musik laufen. Dann haben wir noch 30 Sekunden, bevor das Intervall beginnt. Ich mache es ein bisschen lauter. Und dann legen wir los. Beim Warm-up können wir auch ruhig schon vorher so, so, jetzt. Noch 10 Sekunden, bevor es losgeht, wir können uns schon mal anspringen. Immer da los. Wiederholung dieser beiden Übungen. Four, three, two, one. 
four, three, two, okay. one. Oh, it's a Thank you. 
Pause verdient. Eine Minute. Mal Schluck trinken. Was macht euer Puls? Ist ja wenigstens schon im gelben Bereich. So irgendwie um die 145 oder so. Wie fühlt es sich an? Okay. Alles klar. Gut. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir einen Jump Frog und hinten einen Jumping Check sozusagen, einen Plank Check. Also, das heißt, wir können das alles immer gehen, 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 strecken, zurück, gehen, gehen, oder? Jump, kurz aufrichten, tief, zurück, jump. Und wenn ihr dann hier angekommen seid, Plank Check, okay? Einmal und dann direkt wieder nach vorne. Das Ganze kann man natürlich, wie gesagt, alles auch gehen. Muss man nicht springen. Und dann, was ganz Nettes, haben wir glaube ich nicht mal, kommt tief in den Squat und halten hier 45 Sekunden ja. fast statisch, fast, mhm. wenn wir wechseln und heben die Fersen. Okay? Bleiben tief. Für manche ist es ganz entspannend. Für dich nicht. <lacht> also gut, ich lasse die Musik weiterlaufen, geht gleich los. 30 Sekunden, können wir noch verschnaufen, dann. Jump front, jump back und plank check. Einmal Beine öffnen, wieder schließen. Wieder direkt nach vorne. Okay, gucken wir mal. Und danach tiefer Squat Pose. Außerhalb der Hände springen. Mit den Füßen. Außerhalb der Hände, genau. Das ist die Frage. Und es hilft, wenn man sich vorstellt, man springt nach ein bisschen nach oben, bevor man nach vorne springt. Okay, vor. Tief, zurück, öffnen, schließen, vor. Versucht so weit wie möglich, neben euren Händen zu springen. Und auch sollten wir zurückspringen, mit dem Zollkreuz durchbacken, alles festmachen, Bauch anspannen, alles fest. Wenn es beim Zurückspringen sich komische Rücken anfühlt, dann zurückgehen. Vorjump, okay? zurückgehen. Perfekt. Sehr schön. Okay, so. Jetzt strapazieren wir noch so Sofa, stehen wir auf die ganz andere Weise. Und guck mal, also, wir haben wieder den breiten Stand. Breiter als Matte. Setzt uns den Po nach hinten ab. Und los geht's. Fersen gehen. Wir bleiben tief. Oberkörper aufgerichtet. Bleib tief. Im Westen. Die Fersen gehen. Bewegen sich nur die Beine. Alles andere bleibt fest. Wenn ihr könnt, kommt ruhig noch ein bisschen tiefer. Das geht doch. Hüpft da hin. Dennoch aufpassen, nicht nach vorne packen. Wir sind auf. Und guck mal da drüber. Die Knie auf die Zehenspitzen drehen. Nicht weiter vorne. Sehr schön. Super. Uh, Beine kurz lockern. Uh, und kommt gleich wieder nach unten. Es sind nur 10 Sekunden. Geht weiter. Jump front, walk back. 2, 1. Ja, aufrichten. Beim Aufrichten wieder den Knick zu der Hüfte, genau. Komplett strecken. Jo, super. Oh. Ein Squat haben wir noch. Kommt mit in Position. Bein wieder breit. Vielleicht sogar noch breiter als vorhin. 
Und tief. Fersen heben. Alles fest, nur die Füße. Alles stabil. Und die Schulter runter. Such nach oben, wie die Schulterblätter hinten gleich zusammenzuschieben. Sprich zu den Oberkörper auf. Aufmerksamkeit weg von den Oberschenkeln. Fersen heben. Dran bleiben. Reißen. Sehr schön. Super. Huhu. Okay. Ich mache weiter. Sonst reicht uns die Zeit hinten und vorne. Wir sind schließlich beim Hit. Da können wir Gas geben. 30 Sekunden haben wir es erklärt, die nächsten beiden Übungen. Einer, zwei, zack. Einer, zwei, zack. Einer, zwei, zack. Okay, erste Übung. Der andere ist der Dog Down. Das heißt, ein Bein nach oben, in die Mitte nach vorne. Lang nach oben. In die Mitte, los geht's. Links, rechts. Ganz okay, natürlich auch nicht gesprungen. Bleibt einfach dann hier. Ansonsten Sprüngchen, Diagonalelbogen. Und schon. Und sie 
transform it. Super. Okay. Number six haben wir geschafft. Eine haben wir noch definitiv. Es würde euch freuen, wenn ich euch sage. Wir haben Burpees. Ohne Burpees gehen wir hier nicht nach Hause. Wollen wir einmal anhalten. Ich brauche noch kurz einen Schluck zu trinken. Also, wir haben Burpees. Und dann legt euch das Handtuch bereit. Das braucht man nämlich als Alternativübung. Ich darf euch Felix euch zeigen, wie ich mir die Rückenübung vorgestellt habe. Handtuch zwischen eure Arme, Arme lang gestreckt nach vorne, Blick bleibt zum Boden. Ihr kommt mit der Brust nach oben und zieht das Handtuch unter eure Schultern bis zur Brust heran. Die Beine, die ich, kann man hinten auch liegen lassen, wenn das Rücken nicht zu anspruchsvoll ist. Ansonsten hinten die Beine noch abheben. Habt ihr das jetzt gesehen aus der langen Richtung? Genau. Nein, soll, soll auf die Latte. Auf die Latte, genau, auf die Latte gehoben ist es. Super, ich zeige es euch dann gleich nochmal im Liegen im Querformat, dann könnt ihr das besser sehen. Also die beiden, erstmal Burkies. Hm. Natürlich muss ich heute noch kaum Liegestützen machen. Mit Liegestützen. Das ist unser, ich würde sagen, letztes Set. Vielleicht machen wir ganz zum Schluss noch ein, zweimal Footfire und dann geht es in die Play Session. Okay, seid ihr bereit? Burpees, saubere Burpees, Arme gestreckt, lang nach oben, saubere Liegestütz. Und jetzt los. Ich 
leichter zu machen. Ist ausnahmsweise erlaubt. Okay. Ich habe jetzt hier einige Rocklieder, ein bisschen Pfeffer. Hoffen, dass euch das hilft durchzuhalten. Aber wir schaffen das gemeinsam, okay? Ich stelle auch gleich die Uhr an. Dann lass laufen. Sag euch dann Bescheid, dass die Musik. Das ist auch voll, kann ich was die Box hergibt, mehr geht nicht. So, in Position. Denkt an eine saubere Grundposition, macht den Po fest, spann den Bauch an.
schön lang ziehen, so weit wie es für euch angenehm ist. Dann den Arm nach oben, lang, diagonal in die Außenseite des Knies und wir rotieren. Guck nach hinten in die Hand, dass die Hüfte stehen und der Oberkörper rotiert. Und wir lesen Fingerspitzen auf den Boden, der Po senkt sich nach hinten ab, Rücken gerade, Zehenspitzen heranziehen. Wir nehmen Schwung nach oben, Oberschenkel Vorderseite noch dehnen, die Knie bitte parallel lassen, das Becken auch, Ferse zum Po. Wir setzen noch den Fuß hinter dem anderen ab und ziehen lang nach oben, neigen uns nochmal zur Seite, die Hand am Knie wandert immer tiefer. Aufpassen, nicht nach vorne ausweichen. Schön über die Seite. Am Geben holen, Kopf und Weg. Und solche Ideen. Und lösen. Das Bein noch. Auch hier Knie. Schön nebeneinander. Und halten. Ist der Puls wieder unten? Also meine hat sich wieder normalisiert. Wie sieht es bei dir aus? Auch gut? Gut. Einmal noch den Fuß hinten anstellen. Arme nach oben. Und zur Seite neigen. Sehr schön. Schließt nochmal die Hände vorne, nach der Grund, Kinn zur Brust. Schulterblätter auseinanderziehen. Und nochmal öffnen. Hinten die Hände greifen, Arme lang strecken. Schulter nach unten ziehen. Und die Arme, wenn es geht, nochmal die Streck vom Rücken abheben. Sehr schön. Super, dann haben wir es geschafft für heute. Wer hätte das gedacht? Vier Minuten reifen. Und sauber, starke Leistung. Echt richtig klasse. Ja, was bleibt mir zu so sagen? Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr sechs Mal beim Hit-Training dabei war, das allererste Mal Livestream war Ibuwa. Jetzt gucken wir mal, was nächste Woche los ist. Wenn ihr nichts anderes hört, sehen wir uns nächste Woche wieder. Ansonsten würde ich, würde ich euch oder das Studio euch wissen lassen, wie es weitergeht. Ich sage ganz herzlichen Dank. Uns hat Spaß gemacht. Auf alle Fälle. Sau cool. Ich bin mal wieder durchgeschwitzt. Ich hoffe, ihr seid auch und ihr hattet hier eine Menge Spaß. Bis bald dann. Tschüss. Na dann. Und wie fandest du?